చంద్రబాబుకు అక్కడ నో ఛాన్స్ రీజన్స్ ఇవిగో చంద్రబాబు అంటే గండర గాండెడు ఆయనకు రాజకీయమే ఊపిరి పదవులే పరమార్థం అందుకోసం చంద్రబాబు ఏమైనా చేస్తారని ప్రత్యర్థులు అంటారు రాజకీయాల్లో ఉన్న వారికి కూడా కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి ఎంతటి వారైనా తమ రాజకీయం తాము చేసుకుంటారు ఈ విషయంలో ఓ సిద్ధాంతం పద్ధతి ఉంటుంది అయితే ఎక్కడో హర్యానాలో పుట్టిన ఆయారాం గయారాం కల్చర్ ఏపీలో పాతుకుపోవడానికి చంద్రబాబు ఆధ్యుడు అంటారు అంతకుముందు కూడా ఫిరాయింపులు ఉన్నా కాస్త బిడియం ఉండేది నూటికో కోటికో ఒకరు అటు నుంచి ఇటు వచ్చేవారు చంద్రబాబు మార్క్ పాలిటిక్స్తో ఎటువంటి జంకు గొంకు లేకుండా జెండాలు మార్చేయడం నిన్నటి కథ ఇక పాతికేళ్ల క్రితం వరకు వెళ్లగలిగితే ఏకంగా ఒక పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడినే సొంత పార్టీ నుంచి వెళ్లగొట్టిన వెన్నుపోటి చరిత్ర కనిపిస్తుంది అలా ప్రారంభమైన చంద్రబాబు రాజకీయ సిద్ధాంతాలతో రాద్ధాంతాలతో సంబంధం లేకుండా అలా సాగిపోతూనే ఉంది ఇప్పుడు చంద్రబాబుకు మోదీ అంటే మళ్లీ వలప పుడుతోంది అలా ఇలా కాదు కలలో కూడా ఆయనే కనిపిస్తున్నారు ఒకప్పుడు కూడా మోదీ కలలో కనిపించేవారు అప్పుడు బద్ధ వ్యతిరేకతతో ఇప్పుడు మాత్రం మోదీ అంటే ప్రేమ పొంగి పొరులుతోంది అది దాచుకోవడానికి కూడా చంద్రబాబు ఎక్కడా వెలవడం లేదు విశాఖ సాగర తీరాన సత్యశోధన చేసిన చంద్రబాబుకు తాను ఎందుకు ఓడిపోయానో అర్థమైంది అంతే బయట పెట్టేసుకున్నారు మోదీతో గొడవ పెట్టుకోవడం వల్లనే తానే ఓటమి పాలయ్యానని చంద్రబాబు కార్యకర్తల సాక్షిగా ప్రకటించారు ఇప్పుడు నెల్లూరు సమీక్ష సమావేశంలోనూ అదే గొంతు కాస్త పెంచి మోదీతో నాకు వ్యక్తిగత వైరం ఉందా ఆయన నాకు ఏం అన్యాయం చేశారు నేను ఏం చేశానంటూ గొంతు చేయించుకుంటున్నారు నిజమే వ్యక్తిగత విభేదాలు లేవు అందుకేనా నల్లకొండలతో ప్రధానికి స్వాగతం పలికింది మోదీకి కుటుంబం లేదు పాడు లేదు అంటూ తాను అనడమే కాకుండా సీనియర్ నేత జేసీ దివాకర్ రెడ్డి లాంటి వారి చేత అనిపించినది మోదీ హఠావో అంటూ దేశాలు పట్టుకు తిరిగినది ఇలా అడిగినా కూడా చంద్రబాబు సమాధానం చెప్పగలరు ఇదంతా దేశం కోసం చేశాను తప్ప నాకు మోదీ శత్రువా ఏంటి అని మళ్లీ దబాయించగలరు సరే మోదీ ఇప్పుడు చంద్రబాబు కావాలి ఆయన లవ్ ఎమ జోరుగా ఉంది కానీ మోదీ మాట ఏంటి చంద్రబాబుకు ఎప్పుడో బీజేపీ గేట్లు మూసేస్తామని ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా అప్పట్లో ఏపీలో ప్రతి సభలోనూ గట్టిగానే చెప్పారు చంద్రబాబును ఎప్పటికీ మా వైపు రానివ్వమని ఆయన ఖరాఖండిగా చెప్పేశారు అయితే రాజకీయాల్లో ఇలాంటి మాటలకు విలువ లేదు అనుకోవచ్చు కానీ అక్కడ ఉన్నది మోదీ అమిత్ షా వారు పూర్తిగా రాజకీయం వంట పట్టించుకున్న వారు కారు వారికి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి సామాన్యుడి టైపులో కాక్షలు కావేశాలు కూడా ఉన్నాయి అందుకేగా ఎప్పుడో దశాబ్దం క్రితం తనను జైల్లో పెట్టించారని పగబట్టి మరి కేంద్ర మాజీ మంత్రి చిదంబరాన్ని జైల్లో పెట్టించింది ఇక మోదీ స్వభావం తెలిసిన వారు ఆయన చంద్రబాబుని ఎప్పటికీ నమ్మరంటారు నిజానికి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల ముందు టీడీపీతో పొత్తుల విషయంలో కూడా చంద్రబాబు అంటే మోదీకి గిట్టేది కాదంటారు అయితే అప్పటి పార్టీ ప్రెసిడెంట్ రాజ్నాథ్ సింగ్ చంద్రబాబుకు సన్నిహితుడు పైగా బీజేపీలో పెద్ద తలకాయలు నాడున్నాయి మోదీకి పార్టీ పట్టు చిక్కని రోజులవి ఇప్పుడు బీజేపీ అంటే మోదీ అమిత్ షాలు మాత్రమే అందువల్ల చంద్రబాబుని ఎప్పటికీ బీజేపీలోకి రానేవారు అంటారు కొందరు కమలనాథులు చూడాలి మరి